旁人若是想揣测娘娘腹中是男是女，只能看你的饮食。算儿烂女，民间传闻有一定道理。荣佩，四川总督是不是见了一个厨子？是，刚来的，就让他伺候吧。每日啊，多上些鲜香瓜辣的菜。明白。娘娘，四川总督见的厨子就这么好吃啊？里里外外都是辣的。我觉得挺好吃的，我倒不觉得辣。额娘，你吃点不辣的。娘娘，谢相公来人了。传。是。奴婢立心，请皇后娘娘安。起来吧。这个时候，嘉贵妃怎么打发你来了？奴婢会做酸杏干，我们主最爱吃了。主惦记着皇后娘娘也怀有身孕，特意让奴婢送了一些过来。皇后娘娘现在最不喜欢吃的就是酸的。我们主说有孕了嘴里发苦，吃点酸的才有滋味呢。皇后娘娘，尝一些吧。娘娘爱吃酸的就好了。谢嘉贵妃好意，先收下吧。是。那奴婢先告退了。这皇后，当真对那些酸杏干没兴趣啊？嗯，不会是装的吧？奴婢看着不像，皇后娘娘一闻那杏干就难受，而且膳桌上全是辣菜，奴婢闻着都呛鼻子。嗯，看来这怀的还真像个公主。额娘，你就这么怕皇后娘给我生个弟弟啊？傻子，那三阿哥永章是个废物。除了他，你最年长，人又出色，所以皇上才格外器重你。可这将来若是嫡子生了下来，恐怕你的日子就没那么好过了。就算是真生下来了，襁褓婴儿何足畏惧？话是这样说，可皇上格外器重嫡子，还是生个公主的好。永成，你能有今日，全是皇上顾念这御史的缘故。若是将来你有出息了。一定要顾念这王爷的恩惠呀、啊！额娘啊，你想的太多了。那要是皇额娘往后接连遇袭怎么办？妇人之间。皇后娘娘那么爱吃辣，别是位公主吧？可不是，酸男辣女，嘉贵妃每怀一胎，都是喜欢吃酸的。今儿午膳的时候啊，还吃了一盘他家乡的孜酸菜和一碗酸汤鱼呢。那嘉贵妃可真是好福气啊，胎胎都是皇子。嗯，这皇后娘娘好不容易怀一胎，却是个公主。皇上啊，做梦都想要一位嫡子啊！要是位公主啊，可不知道有多失望呢。嘉贵妃和皇后娘娘一块儿遇袭，要是嘉贵妃生了那二个，皇后娘娘是公主，那嘉贵妃不是更得宠了？生了，生了。生了个阿哥，十一阿哥。哪个宫里生了阿哥？皇后娘娘还早着呢。嘉贵妃生了，生阿哥，十一阿哥。十一阿哥。十一阿哥。嗯，十一阿哥，永兴。皇阿玛给你起的名字，你喜欢吗？你皇阿玛多疼你呀、啊。若是皇后娘娘生的是位公主，皇上就更疼咱们十一阿哥了。今儿早上。奴婢还见内务府给皇后宫里送婴儿的衣裳料子，不是粉的就是紫的。以后咱们十一阿哥，别老在宫里，多抱去养心殿，让皇上也看看，他儿子多可爱。是，不过这话说回来，皇上还是最喜欢咱们四阿哥。那是自然。
。永成是皇上登基后的第一个儿子，又是最出色的，他当然喜欢。皇后娘娘，这儿是最佳的机位。您看，喜坑已经刨好了，作为来日掩埋皇嗣包衣的极地。您是监镇，替宫里这么多嫔妃都挖过喜坑，您说哪儿好自然好。谢皇后娘娘夸奖，微臣愧不敢当。拿过去吧。这是曲艺快升吉祥的好意头。娘娘，内务府送来了灯火嬷嬷和水上嬷嬷各十名，都在院落里候着，等您挑选呢。就挑两位儿女双全、做事仔细的就成了。是，有一位田姥姥，听说给淑妃接生的时候很好。田姥姥自然在的。那好，你吩咐下去，让他们住进翊坤宫，上夜守喜。是，啊，太医院也派了六名太医轮流值候，以备不时之需。荣佩呢？荣姑姑正忙着呢。您针已经试过了，您每样再长一点，过半个时辰无碍，再请皇后娘娘用。是。荣佩，你做什么呢？娘娘，夫人安。这些东西是娘娘生产时要用的，奴婢不放心，想再查查。你不是查过两遍了吗？怎么还查？怕看的不仔细，在哪里疏忽了。你的心真够细的。娘娘是头一回生产，凡事必得仔细。若是这白布被人动过手脚，或是剪子不干净，那被子里万一夹杂着一根针什么的，后果不堪想象，得小心再小心。哎呦，这荣佩心细又能干，嗯，的确不错。奴婢不敢承受夫人夸奖。娘娘，小厨房送了一些辣子年糕，您要尝尝吗？尝，正好饿了，奴婢去安排。娘娘，你真的不想吃点酸的？额娘，你都说了多少遍了呀？哎呦，好了好了，我不问不问了。哎呦，这都八个月身孕了，吃什么也无所谓了。荣佩，娘娘安置吧。进贡的酸杏，奴婢偷偷拿了些，好吃吗？不够酸，好，再多吃几口。奴婢拿了好些呢，请着娘娘吃。你是皇后娘娘，怀了皇子，还不能随便叫人吃的。只要一玉玺，多少双眼睛都看着呢，本宫自然得小心点。所以娘娘，连老夫人都瞒着，只有额娘相信本宫怀的是公主，旁人才能信啊。再说现在到底是公主还是阿哥，咱们也不知道。若是个阿哥，那自然好；若是个公主，现在已经这么穿着了。皇上也不会太失望。奴婢明白了。